നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസ് ഒക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഒരെണ്ണം പഴയത് എങ്ങനെയായാലും ഉണ്ടാവും നമ്മളത് പഴയതാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കീറിപ്പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെയിലത്തൊക്കെ ആയിട്ട് കളറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിതങ്ങ് കളയുവാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലെ പക്ഷെ കളയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വെറുതെ ചുമ്മാ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുണ്ടാകും അപ്പൊ ഞാൻ ദ ഒരു പഴയ ഒരു ബ്രായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കുവാൻ പറ്റിയത് ഇതിന്റെ ഈ ഇലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഈ ഭാഗം അതായത് ഇതിന്റെ ഈ സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് യാതൊരു വിധ കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ കളർ ഒക്കെ ഫെയ്ഡായി പോയി പക്ഷെ ഈ സ്ട്രിപ്പിന് യാതൊരു വിധ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ഇലാസ്റ്റിക്കും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം രണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് ഞാൻ എടുക്കുവാണ് അപ്പൊ ദാ ഇത് എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിപ്പ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഈ താഴത്തെ ഇതങ്ങോ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇതും ചീത്തായി നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാമേ ഈ സംഭവം നമുക്ക് വേറെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വരുമ്പോഴും ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക അപ്പോൾ ഇതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇലാസ്റ്റിക്കും അങ്ങോട്ട് എടുത്തേക്കാം ലാസ്റ്റിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു കോട്ടൺ തുണി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചുരിദാറൊക്കെ തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി തുണി വരില്ലേ ആ തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ബ്രായുടെ സൈസ് എടുക്കുക അപ്പൊ എന്റെ സൈസ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചാണ് അതിന്റെ കാൽ ഭാഗം എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈസ് വേണം എടുക്കുവാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു നാൽപ്പതാണ് സൈസ് എങ്കിൽ പത്ത് ഇഞ്ച് വേണം എടുക്കുവാനായിട്ട് അപ്പൊ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നീളവും ഒമ്പത് ഇഞ്ച് വീതിയിലും നമുക്കൊരു നാല് പീസ് തുണി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പീസ് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നീളത്തിലും വീതിയിലും കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നാല് പീസ് നേരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി എടുക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു തുണി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രോസ് ആയിട്ട് മടക്കി എടുത്തിട്ടോ ഇനി ഈ ഭാഗം മുകളിൽ വെക്കുക അതായത് കട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം മുകളിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊരു മടക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തുണി നമുക്ക് വേണ്ട ഇത് വേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നാല് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തില്ലേ ഇനി ഇതിന്റെ ഉൾവശം എടുക്കാം ഇതാണ് ഇതിന്റെ നല്ല വശം ഈ ഉൾവശം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ചും ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പൊ തിരിച്ച് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ടക്ക് വരില്ലേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് എടുക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ തുണി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ആംഗിളിലാണ് കിട്ടുക കണ്ടു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലിഞ്ചിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്താം അപ്പൊ തുണി ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യരുത് ഈ കൂർത്ത ഭാഗം വേണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുവാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാലിഞ്ചിൽ ഒരു ടക്ക് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും നമുക്ക് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് വേണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു ടക്കും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടക്ക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് ടക്ക് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ തുണിയും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നാല് പീസും ചെയ്തെടുത്തിട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പീസ് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുവാണ് രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമ്മള് നമ്മുടെ പഴയ ബ്രായിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ ആ ഒരു
ഒരു കാലിഞ്ചില് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഇനി ആ സ്ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയേ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കും അതെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നല്ല വശം എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നല്ല വശത്ത് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ തുണി ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണവും ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ പറ്റ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ട് പീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ സെയിം ഇതിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഇതും വെച്ചിട്ട് ഈ സ്ട്രിപ്പ് രണ്ടും സെയിം അളവാണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് അളക്കുവാനുണ്ട് അതായത് ഈ ടക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇതിന്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്നേ കാല ഇഞ്ചാണ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് അത് മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് സെയിം അതും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് മൂന്നേ കാല ഇത് മൂന്നര എന്നിട്ട് വേണം ഇവ തമ്മിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനിട്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ലൈ പോകരുത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സൈഡ് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകും എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മൂന്നിഞ്ച് നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാലിഞ്ചി തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് വേണം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോകും അപ്പൊ അതേ നടുക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി തയ്ക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്ട്രിപ്പ് മുകളിലാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ അടിഭാഗം ദാ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് മടക്കി തയ്ക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉള്ള സ്ട്രിപ്പ് താഴ്ത്താണ് വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ നല്ല വശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റൊരു മടക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഒന്ന് അളന്ന് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സെന്ററിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ സെൻ്റർ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ബ്രായുടെ ഈ സെൻ്ററിൽ ഇങ്ങനെ വരുത്തിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡലിൽ വെച്ചത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിഭാഗത്തും സെയിം ഇതേ മെത്തേഡിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഉക്സും അയ്യും വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പഴയത് വേണമെങ്കിൽ പഴയത് വെക്കാം ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണം പുതിയതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പുതിയത് വെക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ ഈ പുതിയത് വെക്കുവാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ സൈസിലേക്ക് ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കത്രയൊക്കെ ഈ സൈഡ് ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഷേപ്പിലോട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ രണ്ട് ഉക്സിന്റെയും അയിന്റെയും ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് നീക്കി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം സെയിം അതുപോലെ ഇവിടെയും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറക്റ്റ് രണ്ട് ഇഞ്ച് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റിക്ക് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിക്ക് വളയാതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ദേ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ ബ്ര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ബുക്കിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇടാം നമ്മുടെ അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ബ്ര നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇടാൻ പറ്റിയ കോട്ടൺ ബ്ര ആണ് നമ്മളിതിന് ലൈനിങ്ങും ഉള്ളിൽ രണ്ട് ലൈനിങ്ങും നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോ